வணக்கம் நான் உங்கள் நவீஸ் கிச்சன் அகல்யா நம்ம இந்த வீடியோவில் பலாப்பழ தோசை எப்படி பண்ணுறதுனோ பலாப்பழத்தோட நன்மைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பலாப்பழத்தில் விட்டமின் ஏ ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால இது முடி சம்மந்தமான பிரச்சனைக்கு ரொம்ப நல்லது சின்ன வயசுலேயே முடி நரைச்சி போகிறது அப்புறம் ஹேர் ஃபால் ஆகிறது சிலருக்கு முடி கட்டாகி கட்டாகி விழுகும் அந்த பிரச்சனை அப்புறம் பொடுகு பிரச்சனை இது எல்லாமே வந்து பலாப்பழம் சாப்பிட்றதுனால சரியாகிடும் அடுத்து வந்து கண் கண்ணுக்கு வந்து விட்டமின் ஏ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பலாப்பழம் சாப்பிட்றதுனால மாலைக்கண் நோய் கண் வந்து சிலருக்கு மங்களாக தெரியும் அந்த பிரச்சனை கண் சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனைக்குமே வந்து பலாப்பழம் எடுத்துக்கலாம் தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை சாப்பிட்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் அதுலேருந்து க்யூர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது பலாப்பழத்தில் வந்து பொட்டாசியம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால எலும்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்குது பற்களோட வளர்ச்சிக்கும் பலாப்பழம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்களுக்கு பலாப்பழம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது சாப்பிட்றதுனால பிளட்டில் இருக்கிற சோடியத்தோட லெவலை வந்து கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கும் இதனால் வந்து நமக்கு பிளட் ப்ரெஷரும் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோன்னா இது வந்து வயிறு சம்மந்தமான பிரச்சனைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பலாப்பழத்தில் வந்து நிறைய ஃபைபர் இருக்கிறதுனால வயிறில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்குமே ரொம்ப நல்லது செரிமான பிரச்சனையும் சரியாக போயிடும் அப்புறம் வந்து தோல் ஸ்கின்னுக்கு எடுத்துகிட்டோன்னா ஸ்கின் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு இந்த பலாப்பழம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அனிமியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அனிமியா வந்து நம்ம பிளட்டில் இருக்கிற வெள்ளை அணுக்கள் வந்து குறைகிறதுனால தான் ஏற்படுது பலாப்பழம் ரெகுலராக எடுத்துட்டோன்னா வெள்ளை அணுக்கள் ஜாஸ்தியாகி நம்ம ரத்த சோகையிலேருந்தும் விடுபடலாம் இது வந்து குடல் புற்றுநோயிலிருந்தும் விடுபடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குது பலாப்பழம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனில் தான் கிடைக்கும் ஸோ அது கிடைக்கும் போது வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்போ தான் என்னோடய வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வீடியோவுக்கு கீழே தெரிகிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் தெரியும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலே ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நம்ம இப்போ பலாப்பழம் தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஒரு பதினஞ்சு பலாப்பழம் பீஸ் கிட்டே எடுத்து சீடு எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கிக்கோங்க இப்போ நான் இது கூட ஒரு கப் மைதா மாவு போடுறேன் மைதா மாவு தான் போடணும்னு இல்லை கோதும் மாவு இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை போட்டுக்கோங்க கோதும் மாவு இல்லை அதனால தான் நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இது கூட கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம் நான் ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நமக்கு ஆப்ப மாவு இருக்கும் இல்லையா அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக போயிடக்கூடாது ஒரு முட்டை எடுத்துருக்கேன் அதை மிக்சியில் அடித்து எடுத்துப்போம் முட்டையை நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம் முட்டை வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் முட்டை சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா விட்டுடலாம் இது கூட நான் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி போடுறேன் இப்போ ரெண்டு ஏலக்காய் அளவுக்கு போடுங்க பலாப்பழத்தில் ஏற்கனவே ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் நம்ம இப்போ அந்த மாவு போட்டதுனால அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அந்தளவுக்கு ஒயிட் சுகர் போட்டுக்கலாம் நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாம் நான் வந்து தேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு இந்த பலாப்பழம் நம்ம பேஸ்ட்டு பண்ணோம் இல்லையா அதை வந்து நான் இட்லி மாவு கூட கூட கலந்து தோசை ஊற்றலாம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன் அதில் கொஞ்சம் கீ போட்டுக்கிறேன் கீயில் பண்ணோன்னா அதோட ஸ்மெல்லு டேஸ்ட்டு ரெண்டுமே நல்லா சூப்பராக இருக்கும் கீ நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் நம்ம இப்போ ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் இது ரொம்ப மெல்லிஸாக பண்ண வேணா ஆப்பம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த சைஸ்க்கு பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து ஆப்பம் பண்ணுற பாத்திரத்துலேயும் பண்ணலாம் பனிகாரம் செய்கிற அந்த கூலியான பாத்திரத்துலேயும் பண்ணலாம் நான் வந்து நார்மல் பேனில் தான் ஊற்றுறேன் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இதை திருப்பி போட்டுப்போம் பலாப்பழ தோசை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஸ்நாக்ஸ் மாதிரியும் சாப்பிட்லாம் டிஃபனுக்கோ டின்னருக்கோ கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல ரெசிப்பியோடு அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறே